，湘西，位于中国湖南省西部。这里，生活着三亿多年前古代生物和神秘生命体的小宇宙。两年间，我们用四 K 摄像机记录了这里人类文明的痕迹。冲击味觉、刺激味蕾的湘西传统美食，已经升华为绚丽多彩的味觉艺术盛宴。凤凰古城已被列入世界文化遗产，优美的景色以及因此而来的便利交通，多少让人忘记了这里曾经的崎岖。但有种与崎岖相伴相生的味道，还是在这里固执地承袭了下来。在杨春雷的记忆中，有一种特别的味道。啊，也是我们这里的传统，很多年代留下来的。啊，特别它的锅巴是最好吃，很香，很香的。在大米和糯米中，放入腊肉和蔬菜一起炒，然后焖一段时间，就完成了。杨春雷记忆中的味道，就是凤凰设饭。这是一种让人产生饱腹感的食物，初次品尝，多少会觉得油腻。曾经穿行山路、过午不食的需求累积出的加工方法，也塑造了凤凰人今天的口感。杨春雷的记忆中，还有一种特别的味道，就是炒酸肉。将鲜肉切成小块，蘸上米粉之后，夏天放置一周，冬天放置两周左右，肉在坛子里面发酵，之后肉就会有酸酸的味道。老话说啊，就像我们这个外苗苗族啊，不吃酸了、啊，三天不吃酸，走漏打捞穿，就走漏都都走不平稳。炒酸肉的时候，要用湘西特有的方法，就是放很辣的辣椒一起炒。它那个口味呢，吃起来呢，带一点酸酸的，开胃，香，肉香酸。第一口吃下去是酸，回味的是香，啊，它是酸的，酸酸香酸香的。到这里，自然就想端起酒杯了。自然赋予了湘西太多的礼物。由于常年云雾缭绕，湿度较高的湘西，具备了最适合酿酒的条件。一大早，龙巴优就站在了家门口。村外的路断了，酿酒的粮食送不上来，巧妇难为无米之炊，他显得有些着急。龙巴优开始忙碌了。在湘西酿酒的主要原料是玉米或者大米，随着季节的变化，酿出来的酒也不尽相同。
，龙巴优酿的是以玉米为原料的五十二度的包谷烧。这是用祖传下来的秘方酿造的传统酒。把煮熟的玉米摊开，蒸发水分。打熟一拍，一拍水源不打湿，这时候没有湿，没有水分，说明它它就干了。为了加速水分蒸发，放入酒曲并混合，发酵的时间因季节而异。比起夏天，冬天需要多花一天时间酿出来。它要发酵的时候，前个曲子，温度够了，它烧坏酒曲子。玉米酒的好处就是喝完酒胃不难受。把锅子一架到镇子上面，嗯，呃，下下面里面呢摆个槽槽。锅子上面呢，就要摆要放一个水嘛，放水了它就冷却嘛，冷却锅底底下了，它就滴下来的蒸馏水呢，那就是酒了。从大桶里流出来的一滴滴的水珠，就是玉米酒。我们喜欢喜欢吃的天锅的酒，天锅酒我们他们认为口感好，香味重，但是天锅呢，它出酒类呢稍微低一点，但是它的酒的质量好，我们就求人求质量，我们不求数量。这一锅投进了三百斤玉米，留下了一百斤的酒。龙巴优却觉得这套工艺刚刚好，提高产量是他从未走过的捷径。今天晚上的饭桌上，当然也不能少了酒。酸辣椒和腊肉是最好的下酒菜。江西的女性也很能喝酒，他们说，喝好酒如饮甘露。一杯酒能感受到自然，也能感受到时间的沉淀，还能感受湘西，只求最好。初冬，空气微凉。杨才良很早就起床，在雾气缭绕的山上赶路。一边是湖南，一边是贵州，一边是广西，这个叫做三层坡。他在寻找竹笋，这里的竹笋很特别。这段时间九月份比较寒冷嘛，啊，它到冬天才长出这个绳子，所以它它的它跟任何的绳子就不一样。一般的竹子它是空心的，这一种竹子它是直的，就是直心竹。它与十天左右就长成竹子的普通竹笋有很大区别。即使在竹林里不停地寻找，也很难装满一个竹篮。大自然总是对勤劳的人不吝慷慨。这天，老杨竟别有收获，他在一棵树下发现了成片的野生寒菌，这正是环境越恶劣，收获越丰富。采摘的实心笋要直接收拾好，因为实心笋的新鲜度维持的时间比较短。早上采摘的竹笋，到了晚上味道就变了。实心笋的口感很特别，越是珍贵的食材，做法越简单。为了保持食材原有的味道，在切好的竹笋里只放入一点辣椒碎，再撒一点盐进行腌制，这就是湘西地区的代表性美食。这种滋味的地道，源自采摘这种食材的心力。
，湘西有大自然创造的特有的味道。在婚礼、聚会等场合，有一道美食是必不可少的。湘西的女孩子都想嫁给有这种美食的家庭，这种美食越多，说明家庭条件越好。在湘西的农家或者饭店，很容易看见天花板上挂着这种美食，它就是熏烤的腊肉。上料、火候、时间控制，完全靠他二十多年的经验。经验。在湘西人眼里，就是一种肌肉自觉。湘西这个地方呢，它的一个是，它的气温，它的空气的湿度，刚好有利于那个腊肉的腌制，自然发酵。腊肉有着两千多年的历史，以前没有冷藏保鲜技术，所以在肉上涂抹香料。把生肉做成腊肉来保存肉类食品的传统就产生了，并一直延续到现在。这家远近闻名的腊肉作坊，仍旧保持着每道工序的纯手工制作，虽然这意味着时间的浪费。我们以前走上了都是有做腊肉的这些配方，我一般的我们都是用。以前的那些香辛料的中草药，再添加一些现在的那些花椒啊，嗯，辅助一部分，含一些白糖啊，这些东西。腌制的话，根据气温来，大概是十天左右。盐、山草和桂皮等材料是制作腊肉的配料。做腊肉的时候，这些配料是必不可少的。在切好的猪肉上面，涂抹配料是为了消除腥味涂抹好的猪肉要放在罐子里保管，在罐子里腌制一周到两周之后，挂在外面使其自然风干。像这样，让肉风干之后再进行熏烤。这个是最好，我跟你说。熏肉的烟，也是决定腊肉味道的重要因素。产生的烟味浓重又持久的木柴才最好。像我们用的一般，一般的话都是白芷树啊、椿树啊、茶子树啊、茶子壳、啊、柑橘啊、柑柑橘皮啊，还有那个稻壳。啊，这之类的都是就可以熏烤腊味的，有些材料是不行的。腊肉一般在冬天到三月份的时候制作，这与火炉和灶台在烧火做饭的同时，还能供暖的传统有关。经过烈火和浓烟的洗礼后，肉里的蛋白质依然存留着。火候有一般的温度的话，大概就是你不能就是大部分你要靠近冷烟。开始的时候了，你要稍微温度高一些，是把它的水分做干。制作了一个月的初始腊肉，经过再次火烤，就能去掉表面的异物，这样它就成了上好的腊肉。它一边好腊肉就像福薄心一样的，看起透明。你吃到嘴里，那种，有种脆脆的感觉。随着时间的流逝，腊肉的味道会更加香醇，这便是象征着湘西的美食，用双手固执的坚守才能保留下来的。原汁原味。秋天过后，冬天就会到来，这是自然界的规律。湘西的大自然是美食的宝库
，树木是上好的柴火。春节前的某一天，湘西人要上山准备柴火，主要收集红杉树枝或者梨树枝。虽然现代能源已经进入到这里的千家万户，但在苗年期间，有柴火做饭以及烧旺的火塘。才会有年的味道。每一年是我们的这个腊月二十七，是我们苗族的过苗年，所以把那个柴烧了以后啊，就保一家人啊，来年就是这样红掉一顺。这个是从很久以前传下来的传统。嗯、他背着柴火去往的。不是回家的方向。他来到的这个地方叫做神龙洞，洞里已经堆满了柴火，这些是全村所有村民的柴火。拿这个没啊？这里的人，每家每户。都把收集到的柴火储存在这个地方，谁也不会弄混位置，误把别人家的柴火拿走。很久以前，有在这里祈求怀孕就能成功怀孕的传说，从那以后，这个洞就变成了一个神圣的地方。之后。就出现了在这个神圣的洞堆满柴火的传统。苗族啊，这个这个民风啊，其实相当淳朴的，大家都记到心里，所以大家遵守那个规矩。陆续收集的柴火要保留半年时间。洞里的柴火都是春节的时候要使用的年柴。柴火的柴字象征着财产，所以把春节使用的年柴放在这个神圣的地方，为的就是祈求明年的好运。男人背着年柴，走在回家的路上。下山时背着的柴火的重量，相当于一个成年人的体重。我年轻的时候，那可以扛过，呃，接近两百斤。临近苗年，一切准备妥当。可是龙云海看起来还是心事重重。在外打工的弟弟说好今年会回家，团圆是他们这个大家庭最大的期盼。今天用这些柴火准备年夜饭，并温暖这冬季的夜晚。炒回来以后就讲，呃，就是我们就是讲要多挑一点回来，啊，就让我们一直。这个菜带回来以后啊，我们要一直要够用到正月过正月十五。春节是大部分中国人回家团聚的节日。弟弟龙云江从城里坐数百公里的火车才回到家久违的湘西老家，还是原来的样子。不论什么时候，都是令人怀念的景象。小时候，在这条路上和朋友一起玩耍，一起上学。好久不见的房子和父亲
，也都是老样子。哎，哎，不可能！啥呀？花菜、红肠、挂菜，来住啊！啊，现在红了啊！干杯呢！红了啊！红了！春节前一天，湘西人的饭桌上少不了腊肉。湘西的冬天冷得刺骨，家人都围坐在火堆旁。几年前，村里面开始通了电，但是在新年里。人们依然用火塘烧饭、炒菜、熬汤。所以他这个火呢，它是比较坚硬的，所以这个煮饭和炒菜、煮熟的饭和那个炒熟的菜都是相当香、相当可口的。食物的味道会因火候而异，汤必须要在小火上慢慢熬。才有味道。用火炉做出来的米饭，吃着更香。火塘散发出来的热量，温暖着整个家。湘西人认为，火越旺盛，人和财就越兴旺。家门外已经开始放鞭炮了，家里面是温馨又幸福的场景。对于湘西人来说，虽然现代能源更为方便安全，但年节中的木柴与火塘，以及他们加工出的食物，才能带上年的温度。一年中的最后一天，所有人一起吃饭，祝愿新的一年幸福安康。放着鞭炮，赶走病魔和厄运，回味着传统。即便是走出大山的湘西人，此时此刻一定要回到山里，这是对家的执念。火塘新火再续，锅里热气腾腾。此情此景，如齿轮咬合，岁岁年年，这是老家的韵味。第二天，从早上开始，村里呈现出一片热闹的景象。合拢宴，最能体现湘西人的热情好客、欢聚团圆。一张张木桌椅，首尾相连，腌制的鱼、肉、鸡鸭、酸菜及小炒，配上自酿的米酒，满满的摆上餐桌，招待远方的来客。合拢宴上，宾主畅饮，时光在湘西也变得柔软。新的一年又开始了，这里是湘西。这里是山水与人相约，穿过时间，固守的韵味。